La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, 105.1 en la frecuencia modulada, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención. Se une a la red Sodonco, otra red de radios amigas que transmiten a pensar más con Rosa María Palacios en este y en otros horarios. En Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Huanco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Anca, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la Radio del Arzobispado de Huancayo, eh, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV, Fuego TV, Nativa TV en esta transmisión y también el podcast de AM Tawa, donde usted puede escuchar este programa en cualquier parte del mundo a la hora que usted desee. Además, también tenemos las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa transmitiendo en señal en vivo y el Facebook de Radio Quillabamba también con señal en vivo. Además, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe donde usted puede escuchar el programa o ver también el programa a través de la señal de Radio Santa Rosa. Muy bien, son las 8 de la mañana con tres minutos y Rosa María Palacios hoy día también como todos los días va a analizar el panorama que tenemos para eh, ocurrido ayer en las horas de la tarde. Ayer el Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva para el gabinete en la sombra, ¿no? Salatiel Marrufo, Abel Cabrera y eh, están pues implicados en estos casos y literalmente van a estar en la sombra eh, Viverto Castillo estos tres señores tienen eh, la prisión preventiva de 30 meses eh, de eso se va a hablar y también vamos a ver otro tema otro tema como es esta tensión que se ha sentido ayer eh, entre la Fiscalía y el Poder Judicial. Tanto es así que ayer la señora presidenta del de Poder Judicial, la doctora Elvia Barrios, rodeada de los jueces de la Corte Suprema, salió a hacer un pronunciamiento, ¿no?, a defender su fuero. El Poder Judicial ha denunciado, pues, esto de presiones de parte del Ministerio Público. Y la otra noticia que también ayer marcó la agenda eh, de la tarde fue la salida de prisión de la señorita Jennifer Paredes que se fue saliendo del penal de Chorrillos directo a Palacio de Gobierno. Parece que ha fijado como lugar de residencia Palacio de Gobierno. Ustedes recordarán que antes de que sea detenida en prisión preliminar, la señorita tenía varios lugares donde residía, eso, Palacio, en Cajamarca, en Torrillos, ahora parece que ha fijado una dirección. De todo esto y del tema de lavado de activos que parece que hubiera en el tema del señor Jorge López, Rosa María Palacios nos va a conversar hoy día con nuestro invitado. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Efectivamente, vamos a conversar más adelante con un abogado experto en derecho penal, porque las noticias judiciales son, en este momento, las que invaden, ¿no es cierto?, la agenda diaria. Pero 
Antes de hablar de todo esto, vamos primero con nuestros auspiciadores. La maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, arroba PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Cayantro Peralta 10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia de Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio de Sagrado Corazón Sofiano, 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud de la pedagogía de luz y verdad. Colegio Privado Bilingüe Reina de Los Ángeles, situado en la Molina Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe de la Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicó en Trujillo la Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-8509 y 426-3690. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra página web palestra.com. También ustedes pueden colaborar con nosotros a través de el JAP, el PLIN, de cualquier billetera electrónica, lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla, y para los peruanos que viven en el exterior, y para los peruanos en el Perú también, el Paypal es un mecanismo muy seguro para hacer donaciones a Radio Santa Rosa. Y bueno, como decíamos al principio, las noticias judiciales son muchas y variadas. Empecemos con lo que es hoy día portada en la República. Un pleito, un pleito grande, que tiene que ver con egos muy grandes, sobre todo en el Ministerio Público. Desde hace ya varias semanas, porque esto no es nuevo, el fiscal Rafael Vela viene sosteniendo que el juez San Martín no es apto, César San Martín, el hombre que presidió la sala, que condenó a Alberto Fujimori Fujimoria, no es apto para resolver una casación planteada por los Humala. ¿Y por qué no es apto? Porque su nombre aparece de puño y letra en una agenda de Nadine Heredia. El mío también aparece, y el de Augusto Álvarez, y el de RPP, y el de mil personas que la señora apuntaba porque le daba la gana de apuntarlos. Y dice que en otro momento se ha inhibido, pero esta vez no. Y hace bien el juez San Martín en no inhibirse, porque es evidente que el señor Vela quiere sacarlo del proceso por una sola razón. Porque a estas alturas sabe que la Corte Suprema no puede seguir evadiendo la responsabilidad que tiene desde hace siete años de no pronunciarse sobre el tema de fondo en materia de donaciones de campaña. Y si el derecho acompaña al doctor San Martín como normalmente lo acompaña, va a tener que decir lo mismo que tantos abogados venimos diciendo desde el día uno. No digo periodistas, porque en eso sí estuve solo desde el día uno, pero después otros me han acompañado. Este es el asunto. En el año 2019, el Congreso aprueba el tipo penal, penal, donación ilícita de campaña. A Keiko Fujimori y a los Humala se les juzga por haber recibido, lo cual es cierto, donaciones que no fueron registradas ante la OMP de distintas empresas, personas jurídicas y personas naturales. Y esas donaciones, según la Fiscalía, en particular las de Odebrecht, 
son lavado de activos. Es decir, Odebrecht lavaba activos a través de las donaciones de campaña, lo cual no han podido probar en todo el proceso. Pero lo que es más grave, decir que donar dinero a una campaña es delito, es falso, porque hasta el 2019 no fue delito. Es algo bien simple de entender. Nadie te puede condenar por algo que no era delito en el momento en que tú tuviste esa conducta. Se llama principio de legalidad. Está en el título preliminar del Código Penal. Es lo primero que aprende cuando lleva derecho penal. La fiscalía, que preside las fiscalías que dirige el señor Vela, han tenido una posición contraria. Y se les dijo desde el principio, yo tenía una entrevista en este programa, en que se lo dio a Vela no van a poder establecer que hay un tipo penal que no existe. Decir eso en 2014, en 2015, acuérdense ustedes la cantidad de insultos que yo recibí de mis colegas periodistas. Ahí está el archivo, ¿eh? cuando quieran. Lo único que yo expliqué era el Código Penal, una y otra vez. Esto se hace porque no es delito, por eso lo hace todo el mundo. El 2 de noviembre es la fecha para fijar la audiencia en esta casación. Y nuevamente el señor Vela ha salido en una entrevista en exitosa a, a decir ya barbaridades contra San Martín. A descalificarlo de manera ya personal. Entonces ayer la doctora Elvia Barrios, con toda la Corte Suprema, así como lo hace la señora Benavides, le dio un mensaje a la nación y le dijo a todo el mundo... Basta que un funcionario de fiscalía esté presionando a los jueces supremos. Y tiene toda la razón. Disculpen, pero sin eso tiene toda la razón. Un fiscal acusa, no sentencia. Cuando los fiscales sentencian, se acabó el Estado de Derecho. Y si al fiscal teme perder, porque eso es lo que teme, entonces que se amarre el ego y que aguante, porque por vanidad no vas a mandar a personas a la cárcel cuando el delito no existe. Es un tema de egos profesionales. Ha conducido a un montón de periodistas a una premisa falsa, a una conclusión falsa, porque les facilita información. De acuerdo, bien por ellos. Los felicito, pero los ha conducido a una premisa falsa. Los ha conducido a una información direccionada por la fiscalía y ahora sabe que ese universo está en riesgo con lo cual se cae buena parte no todo, pero buena parte de las hipótesis vinculadas a los casos referidos a fondos de campaña no es porque la fiscalía no haya contado bien la historia yo creo que en términos periodísticos han logrado mucho, es muy potente, ¿no es cierto?, contar cómo Dionisio Romero carga un maletín lleno de dólares y se los entrega a Keiko Fujimori. No hay discusión de eso, y felicitaciones por lograrlo. La discusión es por qué eso no es delito. Porque además, la propia acusación está llena de inconsistencias. O sea, es delito para Odebrecht, pero no es delito para Dionisio Romero. Porque si Odebrecht era una empresa absolutamente lícita desde el año 2006 y el 2011 que son las campañas que se juzgan en este caso por favor un poquito más de calma en esto simultáneamente la Junta Nacional de Justicia está enfrentando un proceso de ratificación de jueces supremos que tiene que hacerse y lo que parece es que la presión va para que se sancione a San Martín porque no lo, no lo pueden recusar, porque la Corte ha dicho que no hay mérito, su misma sala, él no se va a inhibir, entonces lo buscan sancionar. Eso ya no es un sistema de justicia. Eso es hacer trampa. Eso es hacer trampa. Pero bueno, el, la Junta Nacional de Justicia encargó a uno de sus miembros, al doctor Tomberry, que redacte e investigue un informe para ver una serie de conductas sancionables realizadas por vocales supremos y lo que es increíble es que ha recomendado ya emitió el informe, destituir a Elba Barrios, destituir a Pablo Sánchez, destituir al vocal Arevalo, a varios vocales ¿por qué? 
porque la interpretación del doctor Tomberry, ya superada por el Tribunal Constitucional, si un juez supremo, es una alta autoridad en el Estado, tiene un pariente, un pariente, hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o cónyuge, trabajando para el Estado, esa es una inconducta. Ya se explicó que la prohibición absoluta es para el presidente de la República. Para los demás funcionarios, la prohibición está en que no trabajes en la misma institución. O más grave, que no trabajes en la misma institución y tú tengas la capacidad de contratación y que la persona que contratas tenga su capacidad de decisión mediatizada por tu parentesco. Obvio. Pero el ex marido, del cual estaba separada la señora Elvia Barrio, de la cual se divorcia en el 2015, lo contratan en el Jurado Nacional de Elecciones. Yo he escuchado esta mañana a Marcos Cifuentes decir que son instituciones que son parientes porque el presidente de la Corte Suprema, porque el presidente del jurado es juez supremo, siempre. No tiene nada que ver. Pero nada que ver. Hay que estudiar la organización del Estado. El Jurado Nacional de Elecciones es un órgano autónomo. No importa la procedencia de sus miembros. Es absolutamente autónomo de su origen. Una de las cosas por las que batalla el Jurado Nacional de Elecciones es para que sus fallos no sean revisados jamás. Ni siquiera a través de acciones de amparo. Entonces, no hay relación alguna, pues. Ganas de agravar las cosas, ¿no? En un proceso en los cuales se está ratificando a jueces y a fiscales. Así están las cosas. Pero para seguir con las judiciales, a ver, las fáciles. Jennifer Paredes salió ayer con en libertad, ya lo habíamos contado. Parece, como decía Abel, que ha fijado domicilio en Palacio de Gobierno. Para la OEA yo creo que eso va a ser sorprendente. O sea, que la hija del presidente, hija putativa, cuñada del presidente, salga de prisión y fije domicilio en Palacio de Gobierno y que el presidente diga que sufre una persecución y un acoso político? ¿Pero, pero cómo? ¿Cómo? Explíquenme. En fin, no se ha fijado, no, no he visto todavía documento que diga cuál es el domicilio de la señora Jennifer Paredes, pero esa, son una, esa es una de las condiciones de su libertad. Es una comparecencia con restricciones donde ya no puede modificar su domicilio, entonces tiene que fijar domicilio, porque parte de su estrategia inicial era tener tres domicilios. Bueno, ahora tiene que fijar uno y no se puede mover de ahí. Será Palacio de Gobierno. Aparentemente. Dos, como se preveía, el llamado Gabinete en la Sombra ha sido eh, sometido a una prisión preventiva de 36 meses. En los casos de eh, Abel Cabrera, que es financista de Pedro Castillo, y le recomienda a Heiner Alvarado, y esta a su vez con, contrata a Salatiel Marrufo como asesor y los tres son conocidos como el trío de los chiclayanos. Tanto Salatiel Marrufo como Abel Cabrera están con prisión preventiva, ambos por 36 meses. Viverto Castillo, asesor del presidente, porque se le atribuye como parte de la organización criminal a haber realizado actos de encubrimiento personal y obstrucción de la justicia, sobre todo en la captura de los sobrinos del presidente y finalmente Alejandro Segundo Sánchez Sánchez que se ha, se ha suspendido para él la prisión preventiva porque está prófugo de la justicia esos cuatro con Nemil Medina que conformaba otro grupo de presión otro grupo de presión, Samir Villaverde Nemil Medina, versus los chiclayanos, cada uno tenían sus ámbitos, pero coordinaban en algunos momentos básicamente la adjudicación de obra pública eso es lo que les interesaba negociar contratos con proveedores del Estado obviamente llevarse su parte para recuperar su inversión ahora financiar una campaña es una inversión ¿ok? muy bien estos personajes a la cárcel otros han quedado en libertad Beder Camacho, Eder Vitón Auner Vázquez Sindicado de Derbitón como la persona que desarrolla una estrategia de difamación contra la fiscal de la nación. Beder Camacho alega que a él se le entrega un file, un PDF, 
con la información para entregar a la prensa. Esa información la trabaja Eder Vitón, está en libertad, con presencia restringida. A un Vázquez indicado como el hombre que recoge, ¿no es cierto?, congresistas y se los lleva al presidente. El articulador de los niños también está en libertad. Para que no se diga que todos han ido presos, yo reitero siempre que 36 meses es una medida muy larga. En muy pocos países del mundo se aguanta eh, que 36 meses una persona vaya sin juicio a la cárcel. Y si se hace es por razones absolutamente extraordinarias. Pero, en todo caso, ese fue el fallo ayer que obviamente las partes van a apelar. A Evan dos. El fallo, por si acaso, de Jennifer Paredes también va a ser apelado. Difícil que se te conceda, pero también va a ser apelado. ¿Qué más pasó ayer en las judiciales? Bueno, el Tribunal Constitucional le dijo al Congreso te acepto tu ampliación de la demanda que versa sobre la capacidad del Poder Judicial de disponer a través de amparos la suspensión de las funciones del Congreso de la República. Bien. Es, un, es una contienda de competencia que el Congreso va a perder, porque si nos quitan el derecho al amparo, nos quitan el derecho a todo, ¿no? Para que haya tribunal constitucional. Pero el tribunal le dice, oye, sobre el 117, yo no tengo facultades consultivas. A mí, realmente, no me sorprende que el TC lo diga, porque procesalmente no procede, pues. Pero me sorprende que Williams, el presidente del Congreso, haya presentado ese otro si decimos sin haber hecho las consultas previas, y me sorprende a Aníbal Quiroga también. Yo pensé que se estaban tirando, ¿no es cierto?, con red de protección. Me equivoqué. O de repente, por decirlo, ya el Tribunal Constitucional les rechazó la, esa parte del recurso. Entonces, tiene que haber una controversia real. Y para que haya una controversia real, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene que pronunciarse ya. Tiene que hacer un informe y el Ejecutivo tiene que decir, no procede. Contiene competencia, ahora sí, nos vamos al TC. Tarde o temprano puede pasar el tema por el TC, pero no en este momento, porque el TC ha dicho, yo no te resuelvo esto de modo consultivo, ni hablar. Ni hablar. Con lo cual, la Junta de Portavoces se podrá calmar y ya no perseguirán al señor Williams y todos se calmarán porque ya el TC dijo que no lo va a hacer. Muy bien. ¿Qué más en las judiciales? ¡Qué bárbaro! Las judiciales ayer han estado bien activas. Bueno, el juez Richard Concepción Carabancho le incautó el departamento al señor López. O a su conviviente. Diciendo que la señora no tenía ninguna posibilidad con un sueldo de 1.500 soles mensuales, ¿no es cierto?, de comprarse un, sueldo, un, un departamento en efectivo, aún cuando su ex conviviente le hubiera aportado el dinero que le debía por la crianza de los hijos o lo que fuera necesario para su manutención incautado como cuerpo el delito ¿eh? con lo cual el pobre señor López ojo, sigue siendo ministro ¿eh? porque no ha salido la resolución ¿qué tal? hasta hoy día miércoles ¿no? miércoles 8 y 24 no ha salido la resolución de cese del ministro de salud y no sé si le han explicado al señor presidente pero el Twitter no es norma jurídica necesita sacar una resolución suprema por lo menos de cese y tiene que nombrar a otro que parece que no encuentra o no se pone de acuerdo con Vladimir Cerrón porque Vladimir Cerrón reclama su cuota miren ¿eh? miren lo que nos dejó a Condori y a López uno que fue censurado por vender agüita racemada y el otro que está siendo procesado por lavado de activos porque es evidente de su declaración jurada que sus activos y sus rentas no alcanzan ni remotamente para comprar un efe en efectivo ese departamento. Él dice que puede probar lo contrario, bueno, que se apure. Hasta ahora, si yo fuera a él, ya hubiera aparecido en algún medio de comunicación con mis papeles, mi declaración jurada, mis bienes. Que eso se responde en caliente. No. Nada. Cero. Así que habrá que contarle también a la OEA. Es bien interesante, ¿eh? porque hasta el día de miércoles no lo han cesado. Entonces el presidente gobierna por Twitter. 
Bien interesante, ojalá que los que vengan de la OEA hayan algunos abogados para que les contemos qué cosas es el Estado de Derecho en el Perú. Se legisla por le, le, edición extraordinaria del peruano y por Twitter. Esa, esa, es la, esa es la idea. Bueno, creo que ya he cubierto de la lista que tengo de, eh, hay que decirlo, este, de judiciales. Es impresionante la cantidad de judiciales que han habido ayer, ¿no es cierto? Prisión preventiva, sale Jennifer, este, en fin, impugnaciones y todo lo demás. Ahora, hay otro asunto, vamos a hablar en un ratito de derecho penal, pero hay otro asunto que sí quiero tratar porque creo que es bien grave por lo que representa. Ayer han habido disturbios muy serios en Ayacucho, en Huamanga. ¿Qué ha pasado? Lunes y martes, los estudiantes de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga convocaron a una paralización. Si ustedes leen el pliego de los estudiantes, lo que piden es más que razonable que les contraten profesores. Obvio, ¿no es cierto? ¿Qué, qué, qué les pasa? Que les contraten profesores que cubran los cursos donde se han matriculado alumnos y no les han contratado a los profesores. Por ejemplo, que la infraestructura no se caiga a pedazos. Que el comedor compre unas marmitas para poder hacer las raciones. Que se resuelva un problema de movilidad porque tienen unos buses en un plan piloto que nunca se ha implementado de, a, aún cuando se había ofrecido. Y que les resuelvan el tema de la residencia que jamás se volvió a abrir. Temas puntuales de infraestructura, de servicios, de calidad educativa, de uso de presupuesto público, es una universidad pública, San Cristóbal de Guamanga. Temas donde la SUNEDU, además, tendría que intervenir. Porque es una universidad licenciada que, a simple vista, habría que hacer una investigación mayor. ¿No es cierto? Parece que no está cumpliendo con los estándares mínimos de enseñanza, porque si tú abres cursos, son 13.000 estudiantes en San Cristóbal de Guamanga, y no contratas profesores, ya pues es ni siquiera lo mínimo, ¿no? Hasta ahí, muy bien. Yo creo que el derecho a la protesta es un derecho muy bien. A lo que no tienen el derecho los estudiantes, por supuesto, es a tomar las carreteras. Todas las vías de acceso a Ayacucho estaban cerradas ayer y anteayer. Se les han sumado otros, como el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. ¿Ok? Y acá comienzan los problemas. Ayer, un grupo de estudiantes o familiares de estudiantes tomaron el rectorado y lo incendiaron. Y las imágenes son potentes. No solamente quemaron la puerta, sino que de acuerdo al comunicado que saca anoche la universidad, han afectado las áreas de secretaría, archivo, rectorado, y se trata de un inmueble que es patrimonio de la humanidad. Yo creo que un estudiante universitario tiene que tener la suficiente cultura como para entender que no puede incendiar patrimonio. Presumo. Porque si no entiende eso, es porque la calidad de enseñanza que le dan en esa universidad es pésima. Y hay un problema. Pero además del problema de los universitarios y sus legítimas demandas, hay un problema de infiltración de sendero luminoso con mucha pena, hay que decirlo. El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho es muy antiguo. Se crea en 1966 justamente para pedir la creación de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, digamos, la refundación, porque era una universidad que venía de la colonia. Y lo logra. Y tiene mucho éxito, pero terminaron infiltrados por Sendero Luminoso y terminaron cesando todas sus actividades a partir del año 81 hasta el año 99-2000 con el retorno a la democracia. Y han tenido mucho trabajo en pro de la democracia, en pro de mejoras y presupuestos para Ayacucho, se recuerda el plan Wari, todo eso muy bien. Pero la actual dirigencia ha sido infiltrada por Sendero Luminoso. Lamentablemente, acá tengo el nombre, la presidenta del Frente de Defensa se llama Rocío Leandro Melgar. Una búsqueda en Google ¿la? la ubica en el informe de la Comisión de la Verdad. Ha sido sentenciada por terrorismo. Ha estado 10 años en prisión. 
en el primer informe sobre el asesinato de Pedro Ulica, aparece como la reclutadora del grupo, aun cuando hay la otra precisión de que a Ulica lo termina matando el grupo Colina. Pero ambas cosas pueden haber ocurrido. El asunto es que la presidenta del Frente de Defensa, Rocío Leandro Melgar, sentenciada por terrorismo, es la que dirige ahora las protestas. Y el aviso, el aviso para convocar a esta protesta 24 y 25 de junio lleva como lema servir al pueblo de todo corazón. Esa frase que para cualquier joven peruano puede no significar nada más que una buena intención es parte del ideario maoísta, frase de Mao Zedong, núcleo duro hasta hoy del ideario del Partido Comunista Chino. Cuando ustedes escuchan amar al pueblo de todo corazón, eso es maoísmo puro y duro que adopta, que adopta a Abimael Guzmán para sus huestes en el Perú. Aquí en el Perú es un santo y seña. Es un santo y seña. Es decir, cuando ustedes escuchan esa frase, lo que hay detrás es sendero. Sorry, lamentablemente la gente, Sendero usa la simbología y hay que conocerla. Y se lo pueden preguntar a cualquier oficial de inteligencia de la Policía Nacional que haya estudiado Sendero. Ahí donde está amar al pueblo de todo corazón o servir al pueblo de todo corazón, ya saben de qué estamos hablando. Y es una pena porque es Ayacucho, el pueblo que más ha sufrido a Sendero Luminoso, el que realmente lo ha sufrido donde están las víctimas, tanto del Centro Luminoso como de las Fuerzas Armadas, pero las víctimas, que ayer anoche yo he recibido información constante y muy preocupada, muy preocupada. Porque los que incendian el rectorado son un grupo pequeño, al final no son los 13.000 estudiantes de la Universidad San Cristóbal de Guamanga, pero hay gente muy preocupada. Quieren una mejor universidad, sin duda. Quieren que se preste un mejor servicio universitario, sin duda. Su nido tiene que entrar ahí, sin duda. Obviamente quieren la renuncia del equipo rectoral, o sea, la, el rector y los vicerrectores. Pero incendiar propiedad pública, monumento nacional, bajo el lema servir al pueblo de todo corazón. Eso va más allá del vandalismo. Porque alguien puede decir, esto es un acto vandálico, sí, por supuesto, es un acto vandálico. Es un acto vandálico con ideología detrás. Mucho cuidado, Nayacucho, por favor. Pero espero que haya servido la explicación. Ahora bien, tenemos que hacer una pausa, 8 y 33, porque tenemos que ir a nuestra pausa habitual y regresar con un invitado para hablar de derecho penal. Vamos a hablar de lavado de activos de tratar de entender qué quiere decir esto que tantas veces se usa y muchas veces no, no se llega a captar realmente su contenido a ver, vamos con la pausa entonces vamos a la pausa Rosa María agradeciendo a Palestra Editores que el sello de los buenos libros de derecho, una editorial jurídica pero una dedicada a la investigación y a la discusión en materia jurídica desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho Pueden encontrarnos en las redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra página web palestra.com. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodonco. Rosa María ya está con nuestro invitado, el doctor Riera, abogado penalista. Adelante, Rosa María. Estamos con el doctor Elio Riera, abogado penalista, y vamos a tratar de cubrir mucho el área penal. Eh, un curso que no fue de mis favoritos, hay que decirlo en la universidad, pero teníamos la obligación de llevar varios cursos de derecho penal. Así que eh, el concurso del señor Riera va a ser muy oportuno esta mañana. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias, eh, Rosa María, por esta amable invitación. Eh, eh, definitivamente 
el tema penal es un ámbito pues muy abierto que genera muchas posiciones, pero recuerdo mucho también tu participación en la UPC como catedrática sobre temas de derecho constitucional que tiene mucho que ver con esta materia tan linda que es el derecho penal y encantado de poder orientarte y conversar sobre este tema, ¿no? Doctor, ¿usted fue mi alumno? Hace muchos años, hace muchos años. <risa> en el 98. Claro, Yo, hace Ron, muchos años. Las cosas que uno hace. Bueno, hace muy bien. Años. Empecemos entonces por el, la importancia del tipo penal. Es algo que pocas veces se entiende. El público en general cree que toda conducta negativa es delictiva. Porque está mal, está mal. Pero no toda conducta negativa es delictiva. Y yo quería empezar por el tipo penal de lavado de activos. Uno de los tipos penales más difíciles de entender y que lamentablemente, digamos, creo que el Poder Judicial no ha hecho la docencia suficiente ni la Fiscalía para que se pueda entender. Vamos en abstracto y después lo aterrizamos. ¿Qué cosa es el lavado de activos? Bueno, en concreto, eh, y vamos a utilizar algunos ejemplos prácticos en los cuales hemos ejercido pues esta defensa, por ejemplo, en el caso de eh, cócteles, en el caso de Lavajato, el delito de activo, el de, de lavado de activos, ¿qué es lo que se busca en realidad? Lo que se busca investigar es eh, insertar en el sistema eh, bancario pues de dinero de fuente ilícita. Y para realizar ello, como bien sabemos, se utilizan pues mecanismos que en la práctica se han venido realizando, cubiertos eh, esta semana, como casos mediáticos, como la, el famo la famosa modalidad del pitufeo, es decir, de forma pues dolosa se utilizan a terceros para poder insertar en el sistema financiero montos pecuniarios por, ab por abajo del monto de 10 mil soles para evitar, entre comillas, que no puedan saltar alertas de la unidad de inteligencia financiera. Entonces, para eso se necesita pues un delito previo o indicios reveladores que podrían sostener la comisión de este eh, ilícito previo, ¿no? De esta manera se configura pues el delito de, la, de lavado de activos. Se trata de convertir una fuente ilegal en legal. Exactamente. Entonces, yo lo primero que necesito es la fuente ilegal, la conducta de ocultamiento, transformación, todos los verbos que están en el tipo penal, y luego que esto aparezca blanqueado, ¿no es cierto?, en un inmueble, en el sistema bancario, como ingresado al sistema regular. Este tránsito, ¿no es cierto?, tanto el sujeto activo como el pasivo, o sea, el lavador como el que se presta en todo el tránsito, es sindicado como delincuente. Eso está clarísimo. ¿Pero qué pasa, doctor, cuando se desconoce el delito fuente? No se tiene idea. Vamos a usar el caso del señor López. El caso está? del señor López, digamos, lo que queda claro es que su declaración jurada de bienes y rentas no se coincide, no, no hay coincidencia con la masa que él logra juntar para la compra de este departamento a través de una tercera persona que es su conviviente. No hay, no hay coincidencia. Por lo tanto, podemos presumir un enriquecimiento ilícito. Podemos presumirlo. ¿Es necesario para el lavado de activos que se pruebe de dónde procede ese dinero? Por lo menos para iniciar un proceso penal se requiere sospecha inicial. Y en el caso en concreto, pues es evidente, tú ya lo has comentado, eh, siguiendo pues estas noticias periodísticas, por lo menos sospecha inicial hay. ¿Por qué no, no decir revelador? Sí, pero digamos, no. ya pensemos en una condena. Para obtener una condena, el fiscal, que tiene que probar? Bueno, aquí lo que tendría que probar el fiscal es que exista un delito fuente, pero para eso está la etapa de juzgamiento, ¿no? Claro. Evidentemente, esto inicia con una etapa de investigación inicial que se puede volver preparatoria en función a incrementar el nivel de sospecha, a sospecha inicial, a sospecha fuerte, y en ese interín previo, lo que tendría que demostrar Fiscalía, pues, es plantear, como bien sabemos, y tú lo has explicado ya en, en, en otras entrevistas, pues, eh, una, un incidente de prisión preventiva. Aún no llegamos a juicio. Esa tarea de Fiscalía, armar como en el ajedrez una estrategia para lograr una teoría del caso, una teoría fiscal que logre encauzar todo en la etapa de juzgamiento. Pero para eso necesita, pues, una sospecha inicial, ¿no? Claro, pero 
ese proceso está controlado también judicialmente, porque si dejáramos Correcto. a los fiscales solos, todos estaríamos presos. Entonces, Correcto. el problema es este. Primero, tienes que demostrar de dónde proviene ese dinero. Está claro Correcto. que no proviene de ingresos regulares. Correcto. Lo que entiendo el código señal es que no necesitas probar el delito fuente, pero sí lo tienes que por lo menos formular de dónde sale este dinero. Entonces podemos presumir que, digo, como hipótesis fiscal, que en su capacidad de ministro de Estado y dado el poder de decisión que tiene, puede haber cobrado, ¿no es cierto?, por emitir resoluciones favorables a determinadas personas o empresas. Esa es una primera presunción a investigar. Y luego, evidentemente, sí, el desfase entre sus ingresos y los que aparecen. Y finalmente, lo que es indiciario es el comportamiento en el ocultamiento, ¿no es cierto? ¿Qué tan importante es la conducta en el ocultamiento para probar el delito? Trascendental, porque como bien lo has, de, lo has, lo has, lo has comentado, te, si tenemos una sospecha inicial, al momento que Fiscalía postule, y porque lo va a realizar de todas maneras en algún incidente de prisión preventiva, de todas maneras lo va a hacer, va a tomar en cuenta el comportamiento procesal, la intención. Dos factores importantes, la obstaculización, el peligro de fuga, el dolo en realidad, ¿no? Y acá en el caso en concreto, pues, de acuerdo a lo que ha existido por este reportaje realizado por, por, por Latina, comentado por los medios de comunicación, la intención de realizar este pitufeo de por sí ya genera muchas sospechas. Más aún si tomamos en cuenta de que es para, creo, la mamá de sus hijos o su expareja. Pero vayamos más allá. He escuchado con detenimiento tu, este, las noticias periodísticas vinculadas a, 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 aquí a, a, tu, a, a tus reportajes. Si la señora vive en Huancayo, la señora vive en Huancayo, ¿por qué la señora que vive en Huancayo y está separada del señor tendría la intención de comprar un departamento de Jesús María que está cerca del despacho del señor ministro? Entonces, ¿Quién tuvo la intención? O sea, definitivamente, pues, este, todo genera una sospecha, yo creo que más que inicial, una sospecha fuerte, reveladora, tomando en cuenta eh, incluso los aportes eh, realizados del señor Quito. Vayamos a las fechas, en el testimonio realizado en la notaría de país, no está. Se realizan los abonos el día 31, el día 23, y al día siguiente se abonan a la inmobiliaria. Entonces, evidentemente ya tenemos claro, ese pero, comportamiento, pero, ¿no? supongamos que el señor tenía un tomógrafo, y lo puede probar, y tiene un contrato con compraventa del tomógrafo, y lo puede probar, y se lo cede a su esposa para pagar todas las deudas alimentarias que puede tener, lo puede probar. Diablo. Igual no suma, pues, el problema es que no suma. No va a llegar. No suma sus ingresos, o sea, lo que es la pistola humeante es algo que no se dijo el domingo, pero que es su declaración jurada al ingresar a la función pública en abril, Dice, en vale. abril no revela ninguna posibilidad de obtener el dinero suficiente para comprar ese departamento en efectivo. No hay forma. No, y, 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 y es más, si vamos más allá, incluso también la señora pasa. No ha tenido ningún bien. Y de un momento a otro, con dos armas significativas, ¿logra comprar un bien? Entonces, evidentemente, Además, el balance patrimonial está, ¿no? Hay que decir una cosa, ¿no? Choro Monse, por si acaso. <risa> Lo que se hace ahí, a, a ver, para que aprendan a robar, él se toma un crédito hipotecario, pues... Bueno, definitivamente eh, le, eh, hay diversas modalidades, pero lo que ah. se ha realizado, lo que se ha realizado en este caso es burdo, eh, burdo. Evidentemente, evidentemente demuestra pues una intención de utilizar de forma indebida el aparato estatal y más aún de tratar de convencer a la ciudadanía de que el señor ministro no conocía esto, pues es evidente, pues no. No, no, no. o sea, nadie deja cien mil soles circulando por su despacho. No forma, y dice, hermanito, no. depósitamelos en el banco. ¿Cien mil soles? No sé qué pasa en los ministerios, pero en fin. Hasta nueve personas, yo diría, ¿no? Hasta nueve personas, ¿no? Entonces... Este es un caso de lavado de activos clásico. Otro caso, caso de lavado de activos clásico es el de Toledo. Uno de los casos mejor trabajados por la fiscalía, porque yo creo que ahí se prueba todo el círculo. Es decir, Toledo pidió una coima a Odebrecht, Odebrecht se la entrega en armadas en la cuenta de un testaferro que es mm. Maiman. Maiman confiesa todo antes de morir, Exacto. reintegra al Estado peruano, por supuesto, el dinero, ¿no? y el dinero se transfiere de Maiman a una empresa formada en Costa Rica, donde mm. participa la suegra de Toledo, como testaferra de Toledo, que a su vez 
compra inmuebles en el Perú uh -huh. y paga deudas de Toledo, etc. Ese es un caso de lavado de activos perfectamente documentado y creo que el mejor que tienen, si no se ha acabado de juzgar, es porque Toledo está en los Estados Unidos esperando su extradición y esperamos que venga pronto y termine ese caso de una buena vez, que está parado justamente por la extradición pendiente de Toledo. Eh, eso, ese es el ejemplo más claro del lavado de activos, ¿no es cierto? Corrupción, coima, cohecho, ese es el delito fuente, oculto, transformo, hago que salte de una cuenta de un testaferro a una empresa de otra testaferra, testaferra compra bienes, los mete limpios, porque son de su propiedad, ¿no es cierto? Y desaparece el origen ilícito del dinero. Toledo jamás se imaginó que todo este curso de los 30 millones de dólares iba a quedar perfectamente claro con el testimonio de Maiman y los demás. Pero hay casos más complejos y qué bueno que esté hoy día con nosotros porque aún cuando sé que usted ha, sido, ha asumido en algunos momentos la defensa de Alberto Fujimori, quería hablar del caso de su hija, de Keiko Fujimori y el caso de Yanto Humala. Uh -huh. el, el doctor Vela tiene una posición encontrada contra el señor San Martín, porque sospecha, cree, adivina, ¿no es cierto? Tiene premoniciones. ¿De qué va a perder, pues? Porque yo he sostenido desde el 2014, 2015, que el financiamiento ilícito de campaña no es delito hasta el 2019. Correcto. ¿Cuál es su, pos cuál es su posición sobre este tema? Dos temas importantes. Para cerrar la idea, muchas gracias por el comentario del señor Toledo. Y muy claro también en demostrar que finalmente Fiscalía logró, mediante un informe pericial contable y económico, la trazabilidad. Para todos tus oyentes, si se demuestra la trazabilidad de la fuente ilícita y la conversión a dinero ilícito, está acreditado el dolo. Y de, por eso Fiscalía tiene un caso muy fuerte y el problema es meramente burocrático de extradición. Eh, con respecto al señor Fujimori, soy su abogado el día de hoy. Eh, vemos muchos casos y felizmente eh, eh, muy próximamente el 15 de noviembre tenemos ya la audiencia eh, con respecto al habeas corpus por el cual hemos eh, pedido la nulidad de la sentencia de Barrios Altos y la Cantuta, ojalá haya la oportunidad de, de tocar ese tema vamos pero, a tocar, en, vamos a tocar. pero en, reali en, en, en contexto con respecto a lo, a lo señalado por el señor Vela, bueno eh, debo reconocer de que es una persona pues eh, muy capaz es una persona que conoce bastante derecho penal pero no podemos ir más allá, no podemos tratar de presentar tal vez una recusación a futuro. O sea, uno no puede pensar que el juez de por sí es una persona impar eh, parcializada. Eso no es así, no es correcto. Ese temor a perder está mal. Definitivamente no podemos plantear una queja en función en un aspecto subjetivo que es la percepción que tiene el doctor Vela. Ahora bien, con respecto al tema de la imputación delictiva, muy bien que lo hayas dicho, yo también lo sostengo. Y es más, todas las personas que conocemos de derecho y es bueno que se pueda un poco trasladar también a toda la ciudadanía si en ese momento no estaba tipificado como tal, pues no es una conducta delictiva. Eso no se le puede, no se le puede atribuir de forma retractiva un delito a una persona. Eso contraviene no solamente el derecho penal, sino pues lógicamente un derecho fundamental, que sea el debido proceso, imputación necesaria, derechos fundamentales que, que, que tú bien conoces, pues, ¿no? Lógicamente. ¿no? Ahora, desde el punto de vista de su patrocinado, que es Alberto Fujimori, usted está pidiendo la nulidad de la sentencia de Cantuti Barrios Altos. Eso ¿Sí? implica digamos, contradecir el fallo del juez San Martín. Exacto, exacto, eh, y muy respetuosamente, después de muchos años, en realidad este, nosotros hemos asumido la defensa con respecto a, a esta causa, que yo la considero justa, eh, estamos aplicando también a un criterio fundamental que es el principio a la humanidad, estamos hablando de un respeto a los derechos humanos, un adulto de 84 años, que definitivamente... Okay. ¿Cuáles son las líneas entonces? No están pidiendo la nulidad del fallo, entonces. ¿Qué están no, sí, pidiendo? Sí. Hay, hay dos habeas corpus, ¿no? Uno vinculado al indulto humanitario que, como bien sabes, se okay. logró eh, finalmente que el Tribunal Constitucional declarara nula la resolución por la cual declaró sin efecto los indultos, pero por el momento la Corte Interamericana su suspendió los efectos, suspendió, ojo, había que preguntarnos hasta cuándo, porque es una medida cautelar. Y si carecen finalmente y pasan el tiempo esta medida cautelar, los efectos continúan. Eso es por un lado, es un proceso de habeas corpus que seguimos en trámite. Y otro proceso, porque en realidad lo que estamos haciendo es eso, es cuestionar esa sentencia. Porque en su momento no se analizó la imputación necesaria. Podremos discrepar o no, pero lo que yo he encontrado en esa resolución es que finalmente se incluyó la palabra de lesa humanidad. Y en ese momento no estaba tipificado como tal. 
finalmente en el código penal, al no estar tipificado, el señor Incluir, Fujimori... doctor, yo entiendo que los abogados de Fujimori han buscado todas las formas y no se pierde nada porque el reo está sentenciado y está en cárcel, no se pierde nada presentando a Bias Corpus, pero yo creo que es el, no sé, 15, 20, 30 Bias Corpus que se presenta en este caso. ¿Qué tiene no. este de diferente? No, 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 no es eh, definitivamente señor, este, el señor Fujimori, desde, al, al ser desde una el persona 2007, primera... Desde el 2007, que se sentencia Fujimori, hasta hoy, 2022, son decenas de habeas corpus lo que se han presentado. Lo que pasa es que ahí ha sucedido un tema. Por el tema de la nulidad de Barrio Santos y la Cantuta, solo se presentó un habeas corpus, donde no hubo pronunciamiento de fondo. ¿Por qué? Porque finalmente el, eh, se ordenó, finalmente mediante el indulto humanitario, que el señor eh, expresidente volviera pues a su hogar, eh, tuviera la libertad, por lo cual existe una sustracción de la materia por parte del Tribunal Constitucional. Entendiéndose eso, y entendiendo en este momento de que finalmente ha sido recluido nuevamente en prisión, sin perjuicio del habeas corpus destinado a que se puedan restituir los efectos del indulto que está en trámite y confiamos muy pronto una pronta respuesta, existe por un momento un nuevo habeas corpus que vendría a ser el segundo, pero en realidad primera vez que se van a pronunciar sobre esto los magistrados, incluso el Tribunal Constitucional, buscando la nulidad de la sentencia de Barrios Altos y la Claro, como es una persona mediática, terceros han presentado habeas corpus, pero... pero muchísimos pero, terceros. Pero, pero no, no, no con mucha trascendencia porque han sido terceros. Puede terceros. ser, pero Dios, son decenas de habeas corpus, porque, ¿qué pasa? El habeas corpus es un recurso que cualquiera puede interponer en favor de otro. Exacto, exacto, como bien indica Entonces, tú, cualquier persona, sí, es verdad. Decenas es verdad, de, 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 digamos, de habeas corpus que se han interpuesto en favor de Alberto Fujimori a lo largo de los años. Estamos hablando ya de más de 15 años, o sea, en realidad desde el 2005 estuvo recluido en, eh, en Santiago de Chile, se le trae al Perú, y finalmente el 2007 sentenciado. Pero, digamos, tenemos desde el 2007 a la fecha todas las articulaciones que se puedan imaginar para sacarlo de la cárcel y nunca ha funcionado. ¿Qué esperanza le da a usted que esta vez sí funcione? Que estamos haciendo lo correcto. Yo me planteo la siguiente reflexión a todas las personas. Si yo soy investigado por un delito de asociación ilícita para delinquir, es correcto que en una sentencia se me pueda incluir una calificación de lesa humanidad, ¿es correcto que sí, yo no haya tenido sí. la posibilidad de defenderme? Es una, es, es una, a ver, doctor, es una calificación doctrinaria. Doctrinaria. Yo no veo cuál es, ¿por qué se hacen tanto problema con la calificación? Se llama graves violaciones de derechos humanos. Eso es lo que se juzga. En un punto, en el 721, de manera doctrinaria, se habla de crímenes contra la humanidad. Lo cierto es que los crímenes de Alberto Fujimori no prescriben. Ese es el tema central. Ese es el único efecto de decir que son graves violaciones a los derechos humanos. Que no hay prescripción. Bueno, y, esa ahí... prescripción y esa prescripción, en el caso de Barrios Santos y La Cantuta, no había ocurrido tampoco en el 2005 cuando se inicia el proceso. Entonces, ¿de qué estamos Mira, yo, hablando? Yo... Yo, 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 yo te comento algo, ¿no? Y felizmente el derecho es, 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 es tan bonito para debatir. Por ejemplo, hace poco se ha dado el caso de, eh, eh, de Pativilca, ¿correcto? Eh, donde me indicas tú, y es, 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 es muy importante tomar en cuenta que no prescriben, pero ¿por qué luego de la fundamentación realizada, Fiscalía dijo, sí, pues no puedo equiparar asociación ilícita para delinquir con esa humanidad, por lo tanto ya prescribió? ¿Te das cuenta lo importante en realidad de que es esto se ha cuestionado y evaluado correctamente, tenemos un fiscal en realidad donde para el caso de Pativilca dijo sí, no puedo equipararlo, y por lo tanto no puedo solicitar que sea un delito imprescriptible. Por eso Pativilca, de todas maneras, tiene que caer. ¿Por qué no podemos solicitar? Pero no ha que... caído. Pero no ha caído. Ah, no, pero estamos a la espera del pronunciamiento ah, de la sala. Pero, pero como espera. tú sabes, el titular de la acción penal, si dice algo, que ese no, pero, es el representante el día, de la legalidad. El día que el, ya como le dije en un momento, hace un momento, el día que los fiscales sean jueces, se acabó el Estado de Derecho. <risa> Feliz bueno, eso, es, eso es este, bueno, es, es cuestionable, es debatible, yo considero en verdad de que hay una posibilidad muy latente y, y consideramos que eh, muy próximamente deberíamos tener un pronunciamiento a favor, ¿no? Lo que, lo que sería el fiscal es una recomendación para un juez. No es vinculante. Usted sabe perfectamente eso. Completamente de acuerdo, pero si ya tenemos que el titular de la acción penal concuerda con la defensa, 
yo creo ya tenemos un avance muy significativo. Sí, sobre todo, claro. No. O sea, puede promover el entusiasmo del cliente, sí, pero... <risa> No, yo, yo considero, y, y, y soy respetuoso con respecto a, la, a las posiciones, pero considero que no existió una imputación necesaria y confiamos en que muy próximamente, como se logró la, la libertad por el, el tema vinculado al indulto humanitario, confiamos que en este momento también se pueda dar. Esperemos. Usted sabe perfectamente que ese indulto humanitario estuvo mal dado, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no, no se pudo probar las razones del indulto humanitario de acuerdo al decreto supremo que regula las razones por las cuales se da un indulto humanitario. Ahí se nombró a un ministro, mire, el caso lo he estudiado en detalle, sí. porque es el que precipita sí. la caída de Pedro Pablo Kuczynski. Sí. Un indulto que hasta su propia hija desprecia. O sea, por favor, después ha tenido que rectificarse, porque políticamente eso la destrozó. Pero hasta su propia hija lo despreciaba el indulto. Obtenido con una amenaza de destitución del presidente de la república. O sea, en realidad, no. yo el tema político es un tema que yo no quisiera entrar, pero sí puedo decir dos cosas, dos cosas muy importantes. La señora Keiko Fujimori es una persona muy preocupada definitivamente por su padre y siempre está muy latente con respecto a estos procesos, eh, como hija definitivamente afectada, pero voy más allá, en, en los documentos como tal y obran en la carpeta, no se analizó, por ejemplo, entre otras cosas, infarto agudo de miocardio, posoperado, fibrilación auricular, anticoagulación crónica, tumoración quística, trastorno de ansiedad moredado, diverticulitis crónica. Entonces, estoy hablando de 6 de 18 diagnósticos que ¿quién lo ha dado? Lo ha dado, además de la clínica peruana japonesa, por un lado, ¿quién más? El propio INPE. El área de Pero, salud. señor, entonces, a ver, entonces, esos entonces, síntomas han venido dos años después para empezar, y son síntomas. Fibre, fibrilación auricular es algo que mucha gente tiene y, y tiene una vida muy normal. Infarto ¿Eh? agudo. Infarto agudo de miocardio, eso es nove novedad. ¿No? ¿Cuándo ha tenido el presidente Fujimori un infarto agudo de miocardio? Bueno, ¿En qué sí, fecha? Está, está definitivamente acreditado. ¿En qué fecha tuvo? Oh. Doctor, ¿en qué fecha tuvo un infarto? Si, re si recordaremos en realidad desde la fecha que el señor eh, Fujimori estuvo pues recluido. Y regresó, lógicamente, pues, este, a, a prisión. Eh, tuvo que quedarse en la clínica cerca de un mes y medio. Y fueron, yeah. fueron, fueron, lógicamente, por estas cosas. Por enfermedades, como han concluido la propia jefatura del INPE, enfermedades que se intensifican con el tiempo. Estamos hablando de una persona de 84 años. ¿Mm? Por supuesto. Y yo no. no dudo que las personas de una edad avanzada no deberían estar en la cárcel. El problema es que su bancada, que tenía la de su hija, 73 congresistas, por orden de Keiko Fujimori, no aprobaron una ley para que los mayores de 80 años o los mayores de 85 años cumplan sus condenas en arresto domiciliario. Que es una bueno, de, medida definitivamente, que definitivamente, perfectamente podría hacerse. Definitivamente no quisieron como... hacerlo. Y se les dijo, oiga, esto aplica perfectamente. Ya, no quieren de 80 años muy jóvenes, ya, 85 años en adelante las personas cumplen su condena con arresto domiciliario. Definitivamente es una... ¿Cuánto una más puede buena... una persona? Unos pocos años más. Pero, ¿fue su partido el que no quiso? O sea, bueno, yo de... creo que ha habido bastante más humanidad. Y la otra cosa es que hay que decirlo, las víctimas de Alberto Fujimori esperan de Alberto Fujimori un arrepentimiento. Y hasta el yo... día de hoy no lo hay. Yo lo que en realidad, y, y me he tomado el tiempo, son cerca de 80 tomos, videos, algún elemento probatorio directo, ¿no? Que indique que el señor Fujimori organizó, Por, orquestó. Y organiza. El grupo Colina era su organización. No solo era su organización, los felicitó. Hay una resolución de ascenso y felicitación. Y no solamente eso, organizaron un, una amnistía en una ley del Congreso en el año 1994-95, organizada por el gobierno de Alberto Fujimori, una amnistía para sacar a todo el grupo Colina del juicio militar que ya tenían, que mira, ya mira, tenían, el gobierno mira, reconocía todo lo que mira, habían mira. hecho. Pero mira, ve también lo que no se dice. No se dice que en más de, de 32 declaraciones de los Colina, ninguno vinculó al señor Fujimori. 
Son sus no oficiales, pues, pero Martín Rivas lo vinculó directamente. Estuvo en Palacio de Gobierno discutiendo un manual de operaciones con Alberto Fujimori. Y eso lo dice Santiago Martín Rivas. Y el documento se presenta en el proceso. Y es lo tiene R el periodista Humberto Jara. Lo sí, graba. Sí lo y esa grabación se convierte en documento. Pero lo que no se dice, en verdad... Te dice todo, mira, y, ni me haga repasar el caso. Porque no, me lo sé de pero es que, es que, es que y, y eso es con cargo a, a conversar el otro día. En realidad, durante la declaración del, del señor Martín Rivas no se dice eso. Lo que se hace es que se presenta un documento, una obra, una obra literaria, unos aportes de un, de un periodista que puede ser importante, que puede no, no, tener no, no, pertinencia, no. pero no, no, tiene, no, 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 no tiene consecuencia. En esa grabación, Santiago Martín Rivas confiesa todo. Yo, y esa es la pistola humeante en el caso de... Pero la, la, la grabación le hace el señor Humberto Jara al señor Martín Rivas, ¿cierto? Así es. La, la pregunta es la siguiente. En la declaración del señor Martín Rivas, en juicio, ¿el señor Martín Rivas señaló al señor Fujimori? Eso es irrelevante porque ya se convirtió no. en documento. Porque se convirtió en prueba documental. Y eso fue lo que hizo la fiscalía, de, convertirlo en prueba documental. Y eso es algo... Es algo... Eh, eh, es algo que yo cuestiono. A esas alturas de la entrevista y el público no entiende nada. No, no, pero no, usted no. sí me entiende. Se es con, es con, eh, yo, yo respeto mucho tu, tu posición, Rosa María. Y por eso fue que esta de, era la pistola de, de toda la historia. De, de, definitivamente. Sabía, tenía yo, posición de dominio, posición de control sobre la organización. Yo considero sabía que no. Que, Co sabía considero... que se les. No, perdóname. Sabía que en el caso de Barrios Altos se preocupó porque se les había pasado la mano. Yo, y eso verdad, está en el yo tengo una visión del caso, y para el caso me remito al expediente. Si en el caso, ese medio probatorio como tal, esa declaración del señor Martín Rivas no está, no existe. Entiendo tu posición. No, con respecto está, a que se presentó, está, como, está como documento. Eh, eh, está eh, como entiendo, documento. entiendo que se presentó una, declara, un, una, una grabación del señor Humberto Jara con respecto al señor Martín Rivas, pero en la declaración ante juicio, ante juicio, ante los magistrados, él, el señor Martín, él Martín Rivas puede decir que lo sindicó. Él puede decir que se desdice de lo que dijo, por supuesto, que jamás lo dijo, pero es eh, documento. Y al ser ya, documento, ahora, ya es prueba, es prueba es, documental. Considero que tiene ineficacia probatoria, se discutirá no, en su momento. en absoluto. Tiene, y, ya se discutió, doctor. El pero, problema es que se discutirá, no, ya se discutió, ya se sentenció. Ahora, el, o sea, el, es el, el único camino, el único camino para que su patrocinado salga de la cárcel es un indulto humanitario. No, no. Pero yo, tiene yo, que ser un humanitario de verdad. No, no, yo, yo estoy convencido, estoy convencido que esa sentencia adolece de muchos vicios procesales, fue consultada con otro, fue, fue, fue consultada con otros juristas, se rompió el principio de imparcialidad con respecto No, por favor, en eh, absoluto. Si una, esa si una persona es una historia que se pero, recreó. No, de digo, ninguna manera. Usted, usted no consulta eso esa hay, doctrina eh, con nadie. Eso, eso si hay, si hay, no, pero es que es un, un magistrado. No, no puede, puede consultar doctrina, no puede pero, leer doctrina. Un, pero no un puede magistrado. leer doctrina. No, no sí puede leer doctrina. Pero no, no, puede puedes. Enviar un, no puede enviar un correo electrónico a otro abogado con la ¿Y intención de. Pidiéndole un libro, pidiéndole no. libros, de bibliografía, es que, no puede. Pero, ¿en serio? pero es, que la, es que la doctrina, tú lo sabes, la doctrina es una fuente del derecho. Pero ¿en qué momento no, pues. nos refieren a que la consulta por correo electrónico es una fuente del derecho? ¿En qué momento? No, lo que están pidiendo es doctrina. Eso es lo que están pidiendo. No, lo que y estaba haciendo era, era pues, establecer la forma de condenarlo. Y no, y la, doctrina, y la doctrina no le convenía a su patrocinado. Esa es otra cosa, pero sí había doctrina. Eh, yo, yo lo veo como un correo electrónico con la intención de condenar a él. La verdad, doctor, que no nos ofrece nada nuevo, porque estos son refritos. Ya hemos no. pasado sobre esto varias veces. ¿Por qué no apuesta por el indulto humanitario? No, no, es que no, es que no, es que yo no, por un tema no? de, leal, de lealtad procesal, acá hay dos temas, un tema del indulto humanitario y lo segundo, con respecto al tema de la nulidad, porque recién se va a ver, lo que lamentablemente la ciudadanía se ha llevado, o por lo menos tiene la previsión, es que se discutió antes. No es así, se presentó, pero el TC se sustrajo de la materia porque existió el indulto, pero es correcto que el Muy día bien. de hoy Ahora, se, pueda, se pueda corroborar si era correcto la o no cosa, la Si el fin de la pena es la resocialización, Sí. ¿No es cierto? Y el señor no está arrepentido de absolutamente nada. No se ha cumplido pues todavía el fin de la pena. Pero es que yo estoy cuestionando justamente la nulidad de la sentencia porque yo considero yo lo sé, que... Lo... Pero, pero desde el punto de vista de la estrategia del bienestar de su cliente, sí. ¿no sería mucho mejor demostrar arrepentimiento para que se compruebe que por lo menos la pena ha sido eficaz? 
pero, y que de esa va, manera pero, el señor pueda pero, salir en por, libertad pero, pero ¿por qué va a aunque demostrar... sea un arresto domiciliario no, no, pero ¿por qué, va, ¿por qué vas a reconocer algo que no has hecho? porque ¿Por estás en la cárcel no, pero eso no ya, quiere decir no, porque hace 15 pero, años que está sentenciado la, lamentablemente una sentencia no se presentaron, de 25 lamentablemente no se presentaron los recursos pertinentes para tratar de declarar la nulidad de esta sentencia, no se hicieron, eso lo podemos investigar, solamente hay dos no, pero, sí se presentó recurso de nulidad por supuesto no, no, no recu perdón, habías corpus perdón, habías corpus, perdón, habías corpus solamente se presentaron ah, ya. Porque recurso habeas de nulidad corpus. se presentó Habe sí, recurso de nulidad la sentencia y perdieron Sí, tienes razón. Eso se envía de contradicción según distancia se hizo, pero habías corpus solamente dos. ¿Pero por qué vas a reconocer un delito que tú no has cometido? Eso está mal. Bueno, yo, considero... no, no, eso es, eh, yo, yo no discuto eso, eso es su estrategia. Yo solo le sugería, yo siempre he hecho sugerencias no, eh, eh, a, en los la medida, a los abogados. Yo, yo me he reunido nunca con el señor... Caso. Yo hace rato que hubieran optado por el camino justamente del indulto humanitario, que es un camino que, bueno, yo le deseo mucha suerte el 15 de noviembre, pero Creo que el Poder Judicial no le va a dar la razón. Yo sospecho. Eh, sospecho. Eh, eh, estimo pues como que vela. Finalmente... Ve, es, no. Veo. Ya lo evidente. Sospecho. Que es un camino largo, y tú lo sabes, Rosa María, porque en verdad es un juzgado, es una sala, y esto se define en tribunal constitucional, y finalmente para nosotros es una causa justa. Yo me he entrevistado con el señor Fujimori, y Obviamente. finalmente es mi cliente, es mi cliente, y si él me ha, indi me ha indicado, porque lo puedo ratificar, que no ha tenido ninguna vinculación directa con respecto a la imputación de este delito, considero que es una causa justa y vamos a defenderlo hasta el final, como corresponde, sin perjuicio del indulto humanitario que sigue su camino, y esperemos también se pueda vi vi viabilizar, ¿no? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo me imagino que el público tiene muchas preguntas, Abel, preguntas para el penalista que nos acompaña esta mañana. Oh, muchas gracias. Sí, Rosa María, eh, hubo una pregunta bien sencilla y práctica, creo, para entender que si se comete ahí algún delito. Decía, si doy clases de matemáticas a domicilio y no declaro ese dinero, ¿cómo figura ese dinero? ¿Es un delito? Pobre, alguien está con la conciencia sucia. <risa> No, pues ahí, perdón, la pregunta es para mí, para ti, disculpa. Sí, para, para usted, doctor, para usted. Muchas, muchas gracias. No, pues definitivamente para establecer un tema de delito de lavado de activos, como bien ha explicado Rosa María, y ya hemos conversado en esta entrevista muy interesante, muy amena, tiene que existir pues una sospecha inicial de un delito, en este caso en concreto no. El tema principal, como bien hemos tocado, es el desbalance patrimonial. Si el señor no tiene la capacidad en su declaración jurada, señaló, que no podía adquirir, ¿cómo de la noche a la mañana va a tener esa capacidad significativa de ingresos? Si no tiene cómo justificarlas, pues evidentemente hay un, hay un delito penal de defraudación al Estado que consecuentemente podría generar también por extensión un delito de lavado de activos porque va a convertir lo ilegal en legal. Pero en el caso en concreto no, definitivamente. A ver, para que, para que nuestro amigo oyente esté tranquilo, dar clases de matemáticas no es un acto delictivo. O sea, no hay un delito fuente. ¿Ok? Que usted no declare eso, implica una infracción administrativa tributaria. Pero lo más probable es que por el monto de lo que le pagan por sus clases particulares, usted esté exonerado del pago del impuesto a la renta. Porque se trata de una actividad profesional de poca monta. Ahora, converse con un tributarista para mantener los registros completos de lo que usted hace profesionalmente, ese es mi consejo sano, para no caer en ninguna infracción administrativa, que le va a costar una multa bien grande, mucho más grande de lo que es sus clases particulares. Pero no, pero, pero no, va, a ir, no va a ir preso, usted tranquilo. Usted tranquilo. <risa> tiene que haber un delito. <risa> para el lavado tiene que haber un delito, un claro. delito fuente. O sea, hay dos delitos, para que lo entiendan bien. El delito fuente y el delito lavado. Pero los dos tienen que estar, porque si no están los dos juntitos, entonces, narcotráfico, el delito de narcotráfico, ah. las ganancias del narcotráfico, yo las oculto, las transformo, las convierto en otra cosa. Ese es lavado. Pero tiene que haber narcotráfico, minería ilegal, tal, atrata, ah. o hecho, colusión, corrupción de funcionarios, lo que ustedes quieran. Todo eso produce... Un proceso, ese proceso se llama lavado, ese proceso es el delito. Ya se entendió, creo. Muy mm. bien. A ver, ¿alguna otra pregunta? 
Sí, ya te he dicho que hay que ser, parece un glosario de términos, ¿no? La otra pregunta es, ¿qué significa delito fuente? ¿Qué es un delito fuente? Porque se ha hablado, se ha usado, doctor eh, Rosa María, ese término varias veces, pero parece que no ha quedado claro. Ese es el momento en que miras a toda la clase y dices, uy, no me entendieron desde la primera línea. Y, y, hemos, de he, he, y hemos hablado de eso, de, bueno, el delito fuente, es que son temas también un poco complejos, hay que entender, hay que clarificarlos. Eh, un delito previo, ¿no? Tiene que haber por lo menos una sospecha inicial, como bien me mencionó hace un minuto Rosa María, pues trata de personas, narcotráfico, cohecho, algo que pudiera generar un ingreso irregular, y a partir de ese ingreso irregular, ese dinero, tratar de convertirlo, y esa es una actitud de dolo, de manera lícita al sistema financiero, ¿no? Es un delito previo, ¿no? Corrupción, tala, narcotráfico... Mire, le voy seguro. a poner un ejemplo para que ustedes más o menos se hagan la idea. De repente ustedes tienen un vecino que no trabaja, ¿no? La señora tampoco. Pero qué bien vive, oye. Esto es, nunca lo veo salir a la oficina, ¿no? Dice que está en trabajo en remoto. ¿Y en qué trabaja? Nadie sabe. De repente, ¿no es cierto? La casita que era de un piso y ahora es de tres pisos. De repente, un carrazo en la puerta, otro carrazo en la puerta todos los acabados van entrando de primera, la casa se convierte en una casota, y el señor no trabaja. Qué raro, ¿no? Entonces, ustedes tienen ahí una sospecha. ¿De dónde pecata mira si no es de la sacristía, claro. no? Entonces, comienzan a sospechar. Qué, qué raro, ¿no? Bueno, si no tiene trabajo y la señora tampoco, ¿de dónde? Ah, lo que pasa es que estos sinvergüenzas han robado, ¿no es cierto?, traficado, vendido lo ajeno, usurpado, todo el universo posible de delito del Código Penal, cualquiera, han cometido cualquier delito, y no los han chapado, pero con el producto de su ganancia ilícita, se han enriquecido, y es evidente, facilísimo de detectar, que a ellos... ¿no es cierto? Ese dinero mal habido lo han transformado en la mejora de un inmueble que no tenía esa apariencia. Ahí tienen ustedes qué cosas del delito fuente. El robo, el aprovechamiento ilícito. Se les era funcionario público, le pagaron una coima y después de trabajar. Ya. Ese es el delito fuente. Ese es el que origina el dinero ilícito. La transformación de ese dinero ilícito es el lavado de activos. Son dos delitos, delitos diferentes. Ahora, hay que decir una cosa, el lavado de activos es un delito más o menos nuevo, ¿ok? Es un delito que tiene 30 años de doctrina, no más, o no mucho más. La tipificación, el porque normalmente era narcotráfico y todas sus consecuencias accesorias, ¿no es cierto? Claro. Otra Ahora vez. se ha separado. ¿Por qué? Porque en el mundo entero, ahí tienen ustedes la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, el lavado de activos es un delito independiente muy grave porque es la forma en la que la plata se mueve, pues. Entonces tú chapas al delincuente, lo condenas por su delito, sale de prisión y el objeto, ¿cuál es? Percibir el dinero ilícito que obtuvo. Si no persigue su circuito de clandestino de transformación, cumple sus cinco años, sus diez años, sale rico. ¿Se dan cuenta? Por eso se persigue el lado de activos también. Muy bien. ¿Qué más, Abel? Abel, tienes que abrir tu micro porque si no, no te escucho. Botón. Casos concretos se están poniendo acá los oyentes. Si prestas dinero y te dan un, eh, cobras un interés. No. ¿Ahí hay delito? No, no. no contrato, un contrato de mutuo regulado por el Código Civil, ¿por qué va a haber el delito? Ningún delito. Contrato de mutuo regrese en el Código Civil. Tomar uh -huh. en cuenta tal vez que los intereses pueden generar algún tipo de renta, siempre con un contador, pero penalmente no hay nada, ¿no? Penalmente, penalmente no, hay. no hay nada. Un no, no hay nada. Así es, o sea, ¿No? a ver, todo préstamo tiene un interés presunto, claro. y el interés presunto tiene que ser declarado. De nuevo, es un tema tributario, no penal. 
una, yo, le, eh, yo he hecho esta encuesta en clase, doctor, alumnos universitarios, ¿eh? hace años, ya no dicto de ontología. Lo recordamos, lo recordamos. <ríe> Pasarse la luz roja es delito, la mitad de la clase levantaba la mano y decía que sí, que era delito. Entonces yo miraba y decía, ¿cómo va a ser delito? Pues, no alcanzaría, ni el Estadio Nacional alcanzaría todos los días para llenarlo de gente. No, obviamente. Entonces, es una falta administrativa y muchas claro. veces hay la confusión Lógico. entre lo que es una falta administrativa o sea, no está bien que te pase la luz claro. roja y tienes que pagar una multa una multa pero no vas a ir preso ahora, claro. si te pasa la luz roja y estás borracho manejando un carro ahí sí pues evidentemente vas a ir preso de todas maneras en todas maneras porque esa es la conducta tipificada esa, tienes que estar borracho claro estás sobrio, no Ahora, si causas un daño, vas a tener que indemnizar. Si causas, eso ya es civil, uh -huh. si causas un daño de lesiones graves o de muerte, se tendrá que establecer si es homicidio culposo. Entonces, ahí sí pasas al Código Penal. Entonces, la misma uh -huh. conducta con diferentes componentes puede o no puede ser delito. Por eso necesitas abogados penalistas, pues. Si no, nos inventamos todos el Código Penal. El homicidio culposo, pero, precisar que no tiene dolo, no hay intención, ¿no? no pero sí necesitas, no, no necesita, pero necesitas un abogado que te pueda defender, lógicamente. Claro. ¿no? El, el dolo es lo más importante que se aprende en primer ciclo cuando escucha, estudias derecho penal. Porque la intención es la que se pena. Es muy importante. El artículo preliminar, el título preliminar del Código Penal dice no hay responsabilidad objetiva, penal, responsabilidad penal. Civil sí, pero penal no. O sea, no basta con que exista un daño para que tú vayas preso. Tienes que tener la intención de dañar. La intención es importantísima. Si el fiscal no prueba dolo... No hay caso, claro. No hay caso, pues... Y les cuesta mucho a los fiscales probar el dolor, hay que decirlo. Sí, pues. Les verdad. cuesta muchísimo. Por eso es más fácil ser abogado defensor que ser fiscal. <risa> Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta más? Eh, tengo una pregunta para ti. Este, Querían que aclares un poquito esa afirmación de que el Jurado Nacional de Elecciones es autónomo y no importa la procedencia de sus miembros. Por esta... No. A ver, ¿la Constitución qué quiere? Que el Jurado Nacional de Elecciones esté conformado por personas especializadas. ¿En qué? En derecho. Porque es un tribunal que administra justicia. Pero, que una vez que esté conformado de distintas procedencias, sea un organismo absolutamente autónomo de las organizaciones que han enviado a sus representantes. ¿Ok? El presidente del Jurado Nacional de Elecciones es un vocal de la Corte Suprema. No representa a la Corte Suprema. ¿Se dan cuenta? No representa. La Corte Suprema lo designa. Una vez que se designa, se rompe el vínculo con la Corte Suprema. Otro vocal es representante del Ministerio Público, en el sentido de que es designado, pero no lleva la voz del Ministerio Público, ni consulta sus decisiones con el Ministerio Público. ¿Se dan cuenta? No tiene, que, no tiene un mandato del Ministerio Público, es autónomo, es autónomo del Ministerio Público. Los otros tres, uno es nombrado por la Junta de Decanos de las Universidades, de las Facultades de Derecho de las universidades privadas. El otro por la, toda la junta de decanos de las facultades de derecho de las universidades públicas. ¿Representa el mandato? No, es autónomo del mandato. Y finalmente hay un miembro que representa, en el sentido de ser designado por el Colegio de Abogados de Lima. Todos son abogados, pero no defiende al Colegio de Abogados de Lima o patrocina al Ministerio Público o patrocina a la Corte Suprema. Es un ente autónomo. Su origen está armado en la Constitución así para formar un tribunal de abogados, pero que no respondan 
a ninguno de los entes que les dan el mandato. Espero que se haya entendido. A veces no me entienden nada y sufro mucho, pero en fin, este, espero que se haya entendido. Acá el doctor Riera me entiende perfecto, pero el resto es como cuando la clase te mira y te dice, ah, no tiene vinculación, pues. ¿Cómo va a tener la Corte Suprema <coughs> vinculación con los jurados de las elecciones? No le rinde cuentas. Claro, son no. independientes, son completamente Exacto, independientes. Absolutamente independientes. Debe ser así un Estado de Derecho. Ah. Es otro poder, el poder electoral es otro poder del Estado. Muy bien. ¿Algo más, Abel? Nada tengo? más, Rosa María. O ya sí, no me sí, entienden sí. nada. Me no, no, sí se entendió. Sí se no, entendió. Sí. No, muy claro. Que... Es bien fácil bien, de Rosa entender. María. Cuando le pones un poquito de voluntad, es bien fácil de entender. Muy bien, doctor Riera, ha sido un placer tenerlo. Esperemos que después del 15 de noviembre, después de la vista de la causa de ese habeas corpus, podamos tenerlo nuevamente. Le agradezco mucho que nos aclare algunos temas para los para la audiencia, que normalmente el tema, el tema penal es complicado, les digo, porque además, además, cambió el Código Procesal Penal. Yo estudié con otro código de procedimientos bien, administrativos. Bien, con el procedimiento. 40, ¿no? Eh, claro, yo, yo estudié con el de 1940, no porque yo haya nacido en 1940, sino porque el que estaba vigente en los 80. Pero en el año 91 tenemos un nuevo código penal, en el 91, claro. y luego tenemos el código procesal penal que ha terminado de entrar en vigencia hace sí, pocos recién, años. Recién Recientemente, tan es así que la constitución del 93 está, in, y, eh, está escrita en términos todavía de instrucción penal. Es verdad. Ok. Bueno, bueno muchas, gracias. muchas gracias, muchas gracias por, tu, por la oportunidad, por la entrevista, qué gratos momentos después de, de reunirnos casi 20 años, como pasa el tiempo, muy agradecido, en verdad, muy agradecido. Más, y, y, más de 20 años. Un poquito más, ¿no? Un poquito años. más. Muy, muy poquito agradecido más. por esta oportunidad y en lo que estimes pertinente, pues, para poder reunirnos cuando lo consideres. Muchas gracias a ti y a tu público, que tengan una buena Gracias. Chao, chao, nos vemos con todos, con Abel también, yo me despido, no sé, no sé si tienes algo más que decir. No, Rosa María, vamos a estar expectantes a lo que pasa el día de hoy para que mañana nos puedas ayudar con el análisis, sobre todo en estos temas legales que nos confunden y que tienen tanto movimiento estos últimos días. ¡Qué bárbaro, sí! <risa> Más que lo político, incluso. Sí, no, son los días que no me arrepiento nada, nada de haber estudiado Derecho. Nada. <risa> Muy bien. A ver, ¿dónde bien, Rosa bien? María, cuídate mucho, nos reencontramos con todos mañana a las 8 de la mañana. Permiso. Chao, chao. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.